ओ बोमा बोमा क्यों सर? हम जिद्दी आते ही थे, शुंता सुना माँ। हम जो शुंता सी ना आपने किसी डर बुझन ना? बोमा, ये गांडा बंद करो बोमा। ओ ने आजन दिवा, आजने शोए गांड बाज ना शुंते होए ना, इन्हें भालो ना माँ। आर एक टक था, वो इस जामर जोगे मुझे टू पानी नहीं, टू पानी इन्हें दो आमी खुली करे, आजन डर दिले नमाज पूर्व मु। क्या ना आपने पाके लूला, ना हाथ भांगा, जब पानी नहीं शक्खाई तो पारे ना? आमी तो पानी आंते ही पारी, तुम यहाँ सोना, तुम ही तो हमार मेर मतो नहीं, तुम ही जखो ना इसो तले दुई मास आगे कि आपने पानी नहीं ऐसे खाना ही नहीं जरूर मतो करे तले अखुन क्या नाम के लगते ये तो खाई सीमा बोरा तो आश्चर्य ये रुक मिया है शाश्वत ये तो शेवा जातन करे माँगो तुम ही तो हमारे मेर मतो नहीं था ही ना मेर मतो कि तुम मेर ना यार ला तुम ही और एक हेदायत करो यार ला पोला पान मनुष्य बुझे ना मुखे मुखे तुम इधर है दायित्व कर अल्लाह है दायित्व कर भाभी की भाभी हम ही अपने बॉस हैं ना माने देवो हम ही शून्य सिफारित हैं ना कि साधन से रोतुन ले आम तो विश्वास ही करी नहीं, इंतेह हम विश्वास करती, यह तो शुंदर अपने, इसी जे, कोबी जे बोल से, एकदम मिथ्या कोता बोल से, दाह मिथ्या कोता, साधर बोले कोलंग को है, आपने रे देखे तो हमारे विश्वास ही तो सेना, साधर तो कोलंग को थकती ही भरना, बाबी, आपने कि फानी खान, कि फानी फानी, फानी कि, फानी खाए ना आशे ख वो पानी है खाई तो इस शिरे आमर विश्वास है ना आमर मनो है आपने दूध लोग आलता में शेखन एक तो मानुष इरम सुंदर किम ना आपने कौन रोतन भाई एक करे टक आमर काम करते शेष बॉयस ये तो सुंदरी है अभी अगर ऐसी इस शिरे तो ये कुन दरगाह शो बाबी आपने नाम बढ़ते क्या हमारे दीते हर वेन क्या नंबर क इस आपने किशुंदर हाथ, किशुंदर फेस, रोहित फूरिया जैसे टाइम साइन है। आपने खेलने वाला टमीस कल दिवन, अम्म आया फुरम। आया आपने शॉप कास कम करे दिवन। आराग टको तबा भी। आपने देख क्या मनो इतने से आमी इतने दिरिश्ते जन में दैसी। अर आपने इलेन फॉरेन बांग्ला मिक्स कर एक टमानुष, किशुंदर � कापूर ऐसे कापूर बुला आपने जरूर दिन में दुकान स्टोर में नारा मारा दें को हम दें क्या नो जोखन रोज दोटे तो खुनी नारा दी वो अच्छा कुनो दौर कर नहीं आपने खेले में टमीस कल दिवे आमी आये आपने शॉप कस कर दूँ आमी साइन आपने रोज दिन में दे कापूर टा नारा किधर तुम्हे अमर नंबर को थे पाबे इज आपने रे देखते हैं, आपने रे देख के ही जाऊँगा। देखा शेष? फाइज लोगों का ही। ओरे भाभी रे, सुंदरो। Assalamualaikum। हाँ वालेकुम सलाम। क्या होना सुमा बाला सो हाँ बाला सी अच्छा बहुत सुमा बहुत बहुत आपने शोल शस्त्र क्या मुझे सुना आ मैं तो भालू ही ऐसी रे माँ ये पाव डालो यार हाथू डालो ये एक तो कॉस्टी ऐसी यार की एम ने भालू ही ऐसी पहाड़े पर पानी ऐसे ही सुना ये डकी सुना बातें बदना से तो वही बुरी था सस्ता माँ हाँ आपने लोग इधर को था कोई अच्छा ये कहाँ तुम्हारे क्या था कुलू ना वो ग्यारह में मैंने शिकोग कोई कुर्ता सर की हाँ नहीं ग्यारह में शिकोग कोतो कोता ही कोई कारोबारी तो जो देख टा बाला की सुहाए हिंग शाय मैंने शिकोग पैट कर पुल्ला जाएगा सुनो आमर पुला के एक नंबर देखते 
মাশাল্লাহ ব্যাটা দেখতে পালো কিন্তু আমার বউটা দেখছো কি সুন্দর চান্দের লাহান তো কোন বাড়ির বউ এত সুন্দর তা আমার ওই পোলা যদি আমার চান্দের মতো একটা বউ আনতে পারে তো মাংসের কি হিংসা লাগবো না হ্যাঁ মাংসের কুটনামি করবো না কইতেই তো পারে মা ওইতে দাও মাংসের আমি এগুলো দড়ি টরি না সেটা ঠিক আছে আরে দূর যা বিশ্বাস করি না এইসব কথা বলা তুমি আমার বউ হলো একটু কথা কয়ে দেখো দেহ অনেক ভালো মানুষ আমার বউ হ্যাঁ খুবই ভালো মানুষ আমার দেহাশোনা করে না এই দেহ না আমার পানি গ্যালাস যে জগটা বইরা পানি দিয়ে রাখে ওষুধটা দেয় পানটা দেয় আহ কোনো কিছু তো আমার কন লাগে না সব কিছু আমার বউ করে দেয় না ভালো হইলে তো ভালোই তাই ভাবলাম আর কি আচ্ছা ঠিক আছে সাসেম মা আজ তাহলে আমি উঠি একটু বই বানার চা টা খাইবো না 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 আজ আর কিছু খাবো না বাহির দিকে যাব খালি বাইরে বাইরে ঘুরলে হবে বাজার কে করবে হ্যাঁ তোমাকে রেখে আমার বাইরে যেতে মন চায় না সারাক্ষণ মন চায় শুধু তোমার পাশে পাশে থাকি তোমাকে দেখি তোমার সঙ্গে গল্প করি সারাদিন আমাকে দেখলে হবে বাজার করতে হবে না ব্যবসা বাণিজ্য কে দেখবে আচ্ছা যাচ্ছি কি আনতে হবে বলো তো আঙ্গুর নিয়ে আসবা শুধু খালি আঙ্গুর আর কিছু লাগবে না তুমি যদি চাও তাহলে আপেল নিয়ে এসো আঙ্গুর আর আপেল আমি নিয়ে আসবো তোমার আরো কিছু লাগবে বউ আর কিছু লাগবে না একটু কানলেই হবে আর সারাদিন বাসে বসে না থেকে একটু বিজনেসে মন দাও ঠিক আছে ও বাজান বাজান ও বাজান শুনতে যাই বাবা জান এই বুড়িয়া আবার এখন কি বলে যাও শুনে আসো নাও ও বাজান আম্মা ডাকছো হ্যাঁ বাজান তুমি কি বাজারে যাইতেছো আনমনি <laughs> আচ্ছা বাজান সাবধানে যাই বাজান আর বাইরে কিন্তু রোই দুঃস্থ অনেক পানি টানি খাইও আচ্ছা মা যা কি কি বলো আম্মা বলল বাজার শেষে একটু পান নিয়ে আসতে কেন তার এত পান খাইতে হয় কেন তাকে বারণ করতে পারো নাই আম্মাকে বলে দিছি যা মা পান কম খাইও খালি বললে হবে না ভালো করে বলতে হবে এত পান তো খাওয়া যাবে না এই যে পানের পিছনে যে এতগুলো টাকা খরচ হয় এই টাকাটা আসবে কোথেকে এই টাকাটা যদি থাকে তাহলে আমাদের সেভিং হয় না এখন থেকে সেভিং না করলে কখন করবো আরো বলো ঠিক আছে বলে দেবো আমাকে আর কি পরে যাচ্ছ এই সব ড্রেস যাও ড্রেস চেঞ্জ করে আসো ঠিক আছে চলো এই ড্রেস চেঞ্জ করে আমি বাজারে যাব চলো আকাশে তে লক্ষ তারা সাদ কিন্তু দুইটার এই ইয়া কবি মনীষী বলেছে সাদেরও একটা কলঙ্ক আছে এটা কি তুমি একমত হ্যাঁ একমত হ্যাঁ তাহলে তুমি যে ঘরের মধ্যে সাতটা রাখছো এটা অস্বীকার করবে না হে তো সাত সাত না আচ্ছা বাবে কি পানি খায় পানি তো সকল মানুষই খায় আমার বউ খায় আমার বিশ্বাস হয় না আমার মনে হয় বাবে পানি খায় না হ্যাঁ দুধ খায় দুধ না দুধের লাগে সে রং মিশে খায় হালকা আছে না সাদা লাল এই রং সাদা সাদা হয় মাইয়া মানুষ হ্যাঁ মনে হচ্ছে পুরো অস্ট্রেলিয়া হ্যাঁ বেটা আমার বউকে নিয়ে তোর কোনো কথা বলতে হবে না আমার বউ সেটা আমি ভালো বুঝি তুই জুনিয়র জুনিয়রের মতো থাক আজকে থেকে তুই আমার বন্ধু না তুই জুনিয়র ভাই জুনিয়র ভাইয়ের মতো থাকবি এই যে তুমি রাগ করে লাইলা আমারে ভাই বন্ধু যেটাই ভাবো তোমার ভালোর জন্যই বলছি আমার মনে হয় কি জানো তুমি দরা খাই বিয়ে করছো নাইলে তোমার মতো মানুষের 
এত সুন্দর বউ হয় কেমনে কলঙ্কের কথাটা কইছি না খোঁজলে দেখো তোমার ভালোর জন্য বলছি যেদিন দরা রাখাবা সেদিন বুঝবা হুম যাইতে নেই আকাশেতে লক্ষ্য তারা সাদ কিন্তু একটা রে আপনার মনে হয় মনে নাই আমার মাই তো আজকে মরা গেছে দুই মাস বিশ দিন হয় আমার মাফ করে দিও মা আমার আজকাল অনেক কথা মনে থাকে না না খালা সমস্যা না ঠিক আছে অবশ্যই আমি দোয়া করি সব সময় দোয়া করি মা ভালো পরীক্ষা দিও শোনো মনোযুক্ত পরীক্ষা দিয়ে গেলাম তুমি একটা প্রশ্ন বাদ দিও না দেখবা খুব ভালো রেজাল্ট করবা তুমি তুমি তো লেখাপড়ায় ভালোই ঠিক আছে আপনি মন থেকে দোয়া করি হ্যাঁ অবশ্যই দোয়া করি মা খালাম মা ভাইজান নাই বাড়ির আসিল তো কিছুক্ষণ আগে পাগলা মানুষ এই আছে এই নাই কোন গেছে মনে হয় আসুক তোমার বাজে আসলে আমি কমনে তোমার লেগে দোয়া করতে তুমি যা যা বলছো সবই নিয়ে আসছি কালো আঙুর সবুজ আঙুর বড় ছোট মাঝারি তোমার যা যা পছন্দ সেটা তুমি খাবে এটা আবার কি এটার মধ্যে আঙ্গুর শুকিয়ে কিসমিস হো যদি তুমি খেতে চাও তাই জন্য নিয়ে আসছি এত ভালোবাসা তুমি আমাকে ভালোবাসা দেখছো কি মাত্র তো শুরু ও বাজান বাজান এই যে শুরু হয়ে গেছে একটু ভালো করে কথাও বলা যায় না তার মধ্যে ডাকা ডাকি যাও শুনে আসো কি বলতেছে তোমার মা যাও আসতেছি আম্মা আম্মা ডাকছিলা হ্যাঁ বাজান বাজার থেকে ফিরছো বৌমার জন্য আনছি তো সবগুলাই অল্প অল্প আনছি তুমি তো আনতে কম নাই আমার ঠিক আছে অসুবিধা নাই আঙ্গুর কমলা আপেলের চাইতে দাম বেশি তাহলে দুইটা পান আনলেই সারতো তুমি তো জানো রাতের বেলা একটু পান না খেলে আমার গলাটা শুকাই থাকে আর কাশি উঠে ও তুমি তো হলে হিংসা করো না পাড়ার ফকল তাই যত হিংসা করে যে আমার বউ সুন্দর আমি বউ নিয়ে সংসার করতেছি তোমারও ভিতরে হিংসা ঢুকছে নাকি তুমি চাও না যে তোমার বউ নিয়ে আমি সংসারটা করি না বাজান আমি এরকম কিছু মনে করি না কইলাম না বাজান আমি খালি কইছি আমার রাতের বেলা অসুবিধা এই লেগেই কইছিলাম এক কষ্ট বিষ্ট করে রাইটটা বাইর করো কালকে এনে দিব না ঠিক আছে ঠিক আছে বাজান যাও আচ্ছা আমি এখন যাই ফান ফান বউ নেও তোমাকে আমি কাউিয়ে দিচ্ছি জানো তোমার মতো বউ পেয়েছি মানে সেটা আমার ভাগ্যে লেখা ছিল আমাদের গ্রামে এমন সুন্দরী বউ কারো করে নাই কচু তোমার ভাগ্যে লেখা ছিল আমার বাবার দশ লাখ টাকা দেনা ছিল সেটা শোধ করতে পারছিল না জন্য তোমাকে বিয়ে করছি বাবার মুখের দিকে তাকে নাহলে তোমার মতো মানুষকে আমি জীবনেও বিয়ে করতাম না আসছে যাই বলো তারপরেও ভাগ্যে লেখা না থাকলে কি পাইতাম নেও খাও এই যে শুরু হয়েছে সারা দিন ডাক্তার থাকবে সারা রাত কাশতে থাকবে তোমার মাকে যে ভালো করে যে বলে এসো 
যে সে যখন রাতে কাছে কাছে করে আমার সমস্যা হয় ঘুমের যে সুন্দর করে বলে দিই আপা যাও ঠিক আছে আমি বলি আসতেছি কি হইছে মা এত কাষ্টাসু কে মা জানো আমি তোমারে কইছিলাম যে একটু পান আইন তুমি তো আনতে মুই লাগিছো গা পানটা খাইলে আর গলাটা ভিজা থাকে কাশিটা একটু কম হয় গলাটা হুগাই যায় গা পান না খাইলে তো কাশি ও পান আনতে ভুলে গেছি দেখি এখন কাশিয়া প্রতিশোধ নিতে আছো কি এর প্রতিশোধ আমি তুই পান আনা নাই ভুললে যাইতে পারো ঠিক আছে কাল কাই না দিও তুমি যে এখানে জুরে জুরে কাশতাছো এদিকে তোমার বউ মা আমার লগে সিল্লা সিল্লি করতাছে একটা কাজ কর আম্মা যদি বেশি কাটছি উঠে তে মুখে বালি সাবাতে ঘুমায় থাকো ঠিক আছে বাজন অসুবিধা নাই আমি আর কাছু আচ্ছা ঘুমাও আমি যাই তুমি যা বলবে আমি তাই করব তোমার মাকে বস্তায় ভরে ফালাই দিয়ে আসতে পারবা এটি করে সম্ভব সে আমার জন্মদাতা মা আমি তোমার বউ তুমি এখন ডিসাইড করো তোমার মাকে রাখবা নাকি বউকে রাখবা না বউ তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো প্রয়োজনে আমি আমার মাকে গিয়ে আবার বুঝিয়ে বলে আসি তুমি থাকো তোমার মাকে নিয়ে আমি গেলাম না তুমি যাও না তুমি যা বলবা আমি তাই করব তাহলে চলো বস্তা নিয়ে চলো ওঠো চলো বাজান বাজান তোমরা আমার এই সালাই ভরে ফালাইতে চাও বাজান বাজান আমার বস্তাতে বড় দরকার নেই বাজান তোমরা আমার বাড়ির থেকে গার দিতে বাইর করে দাও আমি যেদিকে চোখ যাই যাবো গিয়ে আমি তোমার মধ্যে থাকুম না আমি তোমাকে কোনো রকম ঝামেলা করুম না আমার বস্তায় বরণ দরকার না তাড়াতাড়ি <laughs> 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 আমি আর কত ঘুম না আমি একটা কথা ঘুম না আমি চুপ মেরে থাকবো আমার মুখ বাঁধো না বাজান আমি তোমার এই মুখ দিয়ে তোমার আমি মা ডাক শিখাইছি যাও বাঁধো তাড়াতাড়ি আমি আমি কোন কথা কব না বাজার আমার মুখ বাইন্দ না বাজার আমি এই মুখ দিয়ে তোমার মা ডাক শিখেছি এই মুখ দিয়ে আমি তোমার কিন কে ঘুম পারেছি তুমি তুমি একটু জিরাই লো বাজান তুমি মনে একটু গাই মে গেছো গা মা আমি গামে গেছি তুমি কেমন বুঝলা 
আমি তোর মা বাজান আমি বুঝি না তুই আমার এত বড় একটা ভারী শরীর টাইম না নিতেছস তোর তো কষ্ট হইতেছে বাজান এটা জিরাইলো তুমি যাইতেছ গা তুমি সাবধানে যে শিয়াল কুত্তে আছে দেখো আশেপাশে কোনো লাঠির বান্ধ থাকলে একটু হাতে লয়ে লও আর যদি না পাও তাহলে এক কাজ করো শিয়াল কুত্তা দেখলে একটু পায়ের স্যান্ডেল দুইটা একটু বাড়ি দিও তাহলে এরা সরে যাইব গা সাবধানে যাই বাজান ইয়ার অব্বুল আলমিন আমার মাই অন্ধকার কবরে শুয়ে আছে আমি জানি না আমার মায়ের কি অবস্থা তুমি আমার মাকে জান্নার দান করো এই অন্ধকার কবরে তুমি আমার মাকে সবসময় ভালো রেখো আল্লাহ আল্লাহ তুমি ছাড়া তুমি ছাড়া আমার মাকে দেখার মতো আর কেউ নাই ইয়ার রব্বুল আলমিন আমি জানি না এই অন্ধকার কবরে আমার মা কি অবস্থা নেই আছে আমার মা যে অবস্থা নেই থাকুক আপনি সবসময় আমার মাকে ভালো রাখার তফিক দান করুন বিশ্বাস করো মা মাঘ আজকে বারোটা বছর আমি তোমাকে আমি তোমাকে চোখের দেখা দেখতে পাই না আমি জানি না অন্ধকার কবরে তুমি কেমন আছো তোমার জন্য প্রতিটা মুহূর্তে প্রতিটা সময় আমি ছটফট করি পাগলের মতো করি তুমি সবসময় ভালো থেকো সবসময় ভালো থেকো মা রাব্বি রাম মা बस्तारंदी <laughs> आगुन धरा दी আপনাকে বস্তার মধ্যে ভরে কবরস্থানে ফেলে রেখে চলে গেছে জানেন আমি না আমার মাকে প্রচুর ভালোবাসি আজকে বারোটা বছর আমি আমার মাকে দেখি না বারোটা বছর হলো আমার মা এই অন্ধকার কবরে শুয়ে আছে আমার মার কথা যখন বেশি মনে পড়ে যখন মাকে দেখার জন্য ছটফট করি তখন এই কবরস্থানে চলে আসি কবরস্থানে চলে এসে মোহন রবুল আলমিনের কাছে দোয়া করি আমার মা যেন সবসময় ভালো থাকে আমার মাকে যেন সবসময় ওই উপরওয়ালা ভালো রাখে আমি আমি মা পাগল একটা ছেলে এই যে কবরস্থানে মায়ের জন্য কান্নাকাটি করি ওই উপরওয়ালার স্বয়ন মনে হয় আমার আমার মাকে কবরস্থানে আবার আবার পাঠাইছে আপনাকে যখন এই কবরস্থানে আমি আমি পাইছি 
তাহলে আজকে থেকে আপনি আমার মা আমি যদি আপনাকে মা ডাকি আমি যদি আমার সাথে আপনাকে নিয়ে যাই আপনি যাবেন না আমার সাথে সত্যি বলছেন আপনি আমার সাথে যাবেন শুধু ঠাই না সন্তান হিসেবে মাকে যেখানে রাখা দরকার আমি আপনাকে সেইখানে রাখবো আমি অনেক খুশি আমি আমি আমার মাকে পেয়েছি আপনার সেবা যত যা কিছু করলো সবকিছু আমি করব সারা জীবন আমি আপনার সেবা যত করে যাব সত্যি করতে স্যার আপনি আমার সাথে যাবেন আল্লাহ তুমি আমাকে সুস্থ করে দাও আল্লাহ তুমি আমাকে সুস্থ করে দাও বউ তুমি কই যাচ্ছ ভবিষ্যৎ নষ্ট করবো আমি হ্যাঁ জীবন পারবো না তুমি যাও না তুমি গেলে আমাকে খাওয়াবো একে তোমার তো খেতে হবে না ডক্টর তো বলছে কিছুদিন পরে এমনি মারা যাবে এখন নিজের মতো থাকো আমি গেলাম তোমার সাথে থাকলে আবার আমার ছোঁয়া ছোঁ হয়ে যাবে গ্রামের যত লোকজন আছে সব মানে দূরে দূরে থাকতে হইব এই বাড়িতে যেন কোন লোক যেন আইসা না ঢুকতে পারে এই ঘরের দিকে যেন কোনো লোক না যায় এটা খেয়াল রাখতে হইব কিন্তু কোন লোক যেন আইতে দেখে মা আমার পোলা তো আমার শরীর একটা অংশ আমার পোলা যদি অসুখ হয় সেই অসুখটা আমার আমার শরীর আইতেই পারে হ্যাঁ হ্যাঁ একটা সোয়া সে রোগ এই রোগটারে নিয়ে আমরা গ্রামবাসী যত লোক আছি সবই চিন্তা তোর মধ্যে আসছি এই রোগটার জন্য আমরা কি করতে পারি এই জন্য কিন্তু বাইরের কোনো লোক আমরা কিন্তু এই বাড়ির ভিতরে ঢুকতে দিতেছি না আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি গ্রামের লোকজন দরকার হইলে এই ঘরের মধ্যে আগুন দিয়ে দিব না ভাই আপনার এরকম কথা কইন না আমার পোলা আমার পোলা অসুস্থ আমার পোলা অসুস্থ তারে আমি আমি দূরে থেকে দেখব আপনাদের মধ্যে দাঁড়াই থাকব আমি আমি মা হইয়া আমার পোলার সাথে আমার নারীর একটা সম্পর্ক আমি নারীর টানে চলে এসেছি আমার পোলার আমার পোলা মরবো আমি চাই যাই দেখব আগুনে বালাই দিলে পুইরা মরবো আমি তারে জাব দিয়ে উঠামু না এ আপনারা কি ধরনের কথা আপনার পোলার বউ চলে গেছে সবাই চলে যাইতেছে আপনি রিক্স নিয়ে ভিতরে ঢুকবেন হ্যাঁ মা ছেড়ে দাও মা সুহাসের রোগের কিচ্ছু হয় না মায়ের কিচ্ছু হয় না মায়ের কিচ্ছু হয় না ভাবি সবই বুঝলাম কিন্তু রোগটা তো ছোঁয়া ছুঁয়ে এক শরীর থেকে আরেক শরীরে রোগটা চলে যায় আপনি যদি যান তবে আপনার ছেলের গায়ে থেকে আপনার শরীরে এসে পড়ব আপনার সাথে যদি আবার আরেকজনে দেখা করে তবে দেখা যাবে তার শরীর লেগেছে এই ভাবে তো শরীরা গ্রামটার বইটা জীব ভাই আপনারা কেউ যায় না আপনারা চলে যান আমার পোলার কাছে আমি আছি আমার পোলারে আমি আমি সেবা যত্ন করে ঠিক করবো ছেড়ে দাও মা আপনি তো প্রথমে এই মায়ের লগে বিয়ে দিতে চাইছিলেন কিন্তু ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছে আপনি ওই মায়ের লগে বিয়ে দিচ্ছ আমার ভুল হয়েছিল কিন্তু আল্লাহর ইশারা ছিল ওই মায়ের সাথে আমার পোলার বিয়ে হইব ঝামেলা হয়ে গেল না
মা তুমি আমার পৃথিবীর আলো দেখাইছিলাম মা আবার নতুন করে বাসার স্বপ্ন দেখাই না তুমি আমাকে তুমি আমাকে মাফ করে দেব অথচ যাকে খুশি করার জন্য অনেক অন্যায় অত্যাচার আমি তোমার উপর করেছি সে আজকে আমাকে ফেলে চলে গেছে মা এর পৃথিবীতে মা ছাড়া কোনো আপন বলতে কেউ নেই এটা আমি বুঝছি মা তুমি আমাকে মাফ করে দিও মা তুমি মাফ না করলে আল্লাহ তালা আমাকে মাফ করবে না মা আমি কার জন্য কি করছি মা घरे फिर जाओ पला क्या सुस्थ और शरीर भलो ही गेसे माँ सेवा जत्न कर আপনার ছেলে তো বয়স হয়ে গেছে এখন অসুস্থ কয়দিন পরে মরে যাবে আর ও যদি মরে যায় তাহলে আমার ভবিষ্যৎ কি আমাকে কে দেখবে এর জন্য সময় থাকতে থাকতে চলে আসছে আর যাব না আমার পোলা কিন্তু এখন অনেক সুস্থ হইছে মা এখন কিন্তু অনেক সুস্থ খালি আর একটু সেবা যত্ন করলে কিন্তু পুরো ভালো হই যাবে মা তুমি খালি ফিরে যাও আর মরণ তো সবারই হইতে পারে তোমার হইতে পারে আমার হইতে পারে আর হইতে পারে তোমাদের সুখের জন্য আমারে বাড়িতে বাইরে করে দিছিল আমি মাইন্না নিছি আমি তো কোনো অভিযোগ করি নাই আমি তো তোমাদের কাছে ফিরে যাই নাই কালে আমার পোলাটা অসুস্থ তুমি ফালাই রেহে আইসো সেই জন্যে আমি গেছিলাম মা তুমি আমার পোলাটার কাছে ফিরে যাও আমার পোলাটা তুমি বাঁচাও মা ও যদি কালকে মরে তারপর কি আমি রাস্তা রাস্তা ঘুরে বেড়াবো হ্যাঁ যাবো না আমি শোনো তুমি তোমার হাত ধরে আমি করি তুমি আমার দিকে ফিরে যাও তোমার একটা কথা কই মা ওর বাবাই আমারে কিছু জায়গা মানে এই বিঘাখানিক জায়গায় রেখে গেছিল ওর বাপের সম্পত্তি ধরতে গেলে আমি টাকার ওই জিনিসটার মধ্যে কোনো সময় হাত দেই নাই আমি ওই জায়গাটা আমি তোমার নামে লিখা দেবো তবু তুমি আমার পোলার সঙ্গে থাকো তোমরা সংসার করো আমার পোলাটা পোলাটারে বাঁচতে দাও মা তুমি ফিরে যাও আমি তোমার নামে লিখে দেবো সত্যি করলাম মা লিখে দেবো বলা যায় দেওয়া যায় মা দিয়ে তারপরে বলে আমি কিন্তু মুখে মুখে কই নি মা আমি কাগজে কলমে লিখে তোমার আমি দিব তুমি আমার কথা বিশ্বাস করো আমি তো তোমাদের মধ্যে থাকুম না আমি তোমাদের কোনো জ্বালামো না তোমাদের অশান্তি করুম না আমি জায়গা জমি সব কিছু তোমাদের নামে দিয়া আমি যাব না আমি আমার মতনই থাকবো গিয়া আমি মানুষের বাড়ি কাম করে খাবো ওখানে চল চলার শক্তি আছে চলতে পারি ফিরতে পারি কাম কাজ করতে পারি আপনি যখন এত করে বলছেন ঠিক আছে যাব যাব খুশি করলাম আমার পোলারা তোমার দিকে পথ চেয়ে রয়েছে মা তুমি যাই কালকে যাইব আমি যাই তাই তুমি তুমি না আমাকে রেখে চলে গেছিল আবার কেন আসছো কে আইছে বাজান দেখো মা দেখো কে আসছে দেখো ও বউ আইছো বাজান না মা না আমার অসুখ দেখে সে আমাকে রাইকে বাপের বাড়ি চলে গেছে মা আমি আর তার নিয়ে সংসার করব না আচ্ছা এইটা করে কথা হলো কতদিন বাপের বাড়ি রাগ করে থাকবো এই যে নিজের বাড়ি নিজের ঘর নিজের সংসার নিজের স্বামী ফালা কতদিন বাপের বাড়ি থাকে তাই না গো মা তারপর তোমার অসুখ রেখে ডরাইছে বয়স তো কম ডরাইতেই পারে আমার যদি এরকম হইতো তো আমি ডরাইতাম না মা তুমি জানো ওরে খুশি করার জন্য তোমার উপর কত অন্যায় কত বিচার আমি করছি তোমাকে বাড়ি থেকে পর্যন্ত বের করে দিছি মা তুমি আমাকে মাফ করে দিও মা আচ্ছা ঠিক আছে এইসব কথা এখন কয় না এর এইসব বাদ দাও শোনো বাজান আমি যাই হ্যাঁ তুমি থাকবা না মানে তুমি কই যাবে মা আমি আর তোমার হারাইতে চাই না মা তুমি সারা জীবন আর আমার সঙ্গে থাকবো মা বাজান আমি যে ছেলেটার সঙ্গে থাকি না সেই ছেলেটা আমি ছাড়া দুনিয়া তার কেউ নাই আমার তো যাও নি লাগবো বাজার তোমার তো বউ আছে বউ নিয়ে থাকো কোনো অসুবিধা নাই তোমাকে আর আমি হারাইতে চাই না মা তুমি সারা জীবন আমার সঙ্গে থাকবা পাগলি পাগলামি করে না আমার বাজান পাগলামি করে না তুমি এখন সুস্থ হয়ে গেছো আমি যাই বাজান বৌমা আমি গেলাম হ্যাঁ তোমরা থাকো